വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിന് ആൻസേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സാമിന് വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാറ്റേൺ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരിക എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരിക അപ്പൊ സെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന് ഏത് രീതിയിലാണോ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ സെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ടിപ്പാണ് എന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് എ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഏതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി എം എഴുതി ദെൻ എ എഴുതി അല്ലെ എം നമ്മൾ എഴുതുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടി എഴുതണം അതിനുശേഷം എച്ച് എഴുതണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എം എഴുത എം എഴുതണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ടി എഴുതുന്നു Yes, M എഴുതി എ എഴുതി ദെൻ ടി എഴുതി ദെൻ എച്ച് എഴുതി ദെൻ ഇ എഴുതി എഗെയിൻ നമുക്ക് ഒരു എം ആണ് ഉള്ളത് ആ എം നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എം നമുക്ക് എഴുതേണ്ട കാരണം എന്താണ് എം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സെറ്റിലുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എലമെന്റ്സിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ നമുക്ക് പാടില്ല സോ എലമെന്റിന് റിപ്പീറ്റേഷൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എം എഴുതില്ല എ എഴുതില്ല ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഐ സി എസ് ആണ് പിന്നെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എലമെന്റ്സിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കുക എലമെന്റ്സിനെ കോമ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് എ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് അല്ലെ ഏഴിൽ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ വൺ എഴുതി ടു എഴുതി ത്രീ എഴുതി ഫോർ എഴുതി ഫൈവ് എഴുതി സിക്സ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ സെവൻ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ സെവൻ നമ്മൾ എഴുതിയില്ല കാരണം എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ എന്നാണ് സോ നമ്മൾ സിക്സിൽ വെച്ച് നിർത്തണം അല്ലെ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ അവർ ഈക്വൽ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ എഴുതാം ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരും എഴുതില്ല സെവൻ എഴുതില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തന്നിട്ട് അതിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിലെ രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ നമുക്കറിയാം സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഞ്ഞന്യന്മാർ അല്ലെ ഒരു സെറ്റ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞന്യന്മാരെ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ഒരു സെറ്റിലെ എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്
ഓരോ എലമെന്റിൽ എടുക്കുക അതിന് ഓരോ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെറ്റ് എ എഴുതാം ദെൻ സെറ്റ് നമുക്ക് ബി എഴുതാം ദെൻ നമ്മൾ സെറ്റ് എ സി എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് എലമെന്റിനെ ചേർത്ത് ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എനിയും ബിനെയും ചേർത്തു സെറ്റ് എ ബി ദെൻ നമുക്കറിയാം ബിനെയും സിനെയും ചേർത്ത് ബി സി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അറിയാൻ എടുക്കാം എനിയും സിനെയും ചേർത്ത് എ സി ദെൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഏതാണ് സെറ്റ് എ ബി സി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇത്രയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് എഴുതാൻ ഒത്തിരി തവണ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സബ്സെറ്റ് എഴുതാനായിട്ടും നമുക്ക് എക്സാംസിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ താ നോക്കിക്കേ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു സെറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ബിയുടെ ചെറിയ അനിയനാണ് എ അതായത് എയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എവിടെയുണ്ട് ബിയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ Every element of A must belongs to B. അല്ലേ അപ്പൊ ഏന്ന് പറയുന്നത് ഏന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ബിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ എയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ബിയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയിലെയും ബിയിലെയും എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആ ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി അതായത് ഇതിന്റെ യൂണിയൻ നമ്മൾ എടുത്തു എയുടെയും ബിയുടെയും യൂണിയൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എയുടെയും ബിയുടെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫുൾ സെറ്റ് ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എന്താണ് ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ദെൻ ഓൾസോ ഡ്രോ ദ വെൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ എന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം എന്നല്ല കേട്ടോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം നമ്മളോട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്കറിയാം വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അല്ലേ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ സർക്കിളിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ സർക്കിളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെറ്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എയും ബി ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് എ ഇതിന് നമ്മൾ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി വരിക കോമൺ എലമെന്റ്സ് അല്ലേ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോമൺ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ആയിട്ടല്ല എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി വെൻഡൈഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് വെൻഡൈഗ്രാം അപ്പൊ എല്ലാവരും വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റർവെൽസ് അല്ലെ ഇന്റർവെല്ലിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവെല്ലിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ആദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഇന്റർവെൽസ് ആർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാനാണ് സിക്സ് ട്വൽവ് ഇന്റെ അതായത് ഓപ്പൺ സിക്സ് ക്ലോസ്ഡ് ട്വൽവ് ആണ് ഓപ്പൺ
less than or equal to 12. If you are going to get the same thing, you will get the same real numbers. Okay, we will get the natural number. 16 and 12 are the natural numbers. In the interval, we will get the same numbers. 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 Which one of the following is equal to set of all x such that x belongs to r minus 4 less than x less than or equal to 5. Minus 4 less than x less than or equal to 5. If less than we have to open the door, we have to open the door. This is not and this is not. C is not. Then minus 4 is not open the door. Then we have to open the door. Then add to number of key less than or equal to 5. Less than or equal to 5 is not 5 in include C and M. That is closed interval. Then we have to open the door. Minus 4. 5 in the parayana option A. I reckon number correct title. Answer right to very okay. Clear LA minus 4. 5 anna. You better number right answer right to very okay. Clear I lay. Yes, now we will see the questions in the intervals in the section. So, let's take a look at the questions. Now, let's take a look at the notes. The intervals in the section are in skip here. So, let's take a look at the questions. Sure. Next, let A is equal to X is a natural number less than 6 and B is equal to set 1, 2. Angin yang anjing ini, ini, nama roster formula itu. Already, nama kita pahamnya cerita itu. Ini, 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 nama roster formula itu. Dan itu, less than six ana, so nama kita yang one, two, three, four, five. It's three elements are not there. And B is set 1, 2 and 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 set 1, 2 Common item elements ni, anu, kita intersection bin orang, tapi kalau common item element ni, ini ada one, two, three, four, five ini, ini ada one, two ini. So common elements ni, barang ini ada seta one, two, ana, nama kita common item lah elements ni, ini. Then, nama kita yang ada operasi ni, ada na a minus b, ane cobi situ ada. A minus b ni orang ni ada a ni, nom b ni lah al karen, naga, orang baca a ni, nom a minus b ni orang ni ada. A ni nom B le lal karen uru waka. A ni nom B le lal karen uru waka nu arni mana inda. A le one two three four five inda. Paksa uru one nom two nom B le lal ane le. Tapi nama uru one ni nom two ni ang uru waka. Baki le deh dana. One nom two poi kanya baki le deh three four five ana. Nama uru A minus B le beri. Nada three four five ana. Nama uru A minus B le elements ait beri ni. Okay clear le. Sejala A minus B le three elements inda. Three, four, five mana, nama kita elemen sah itu beri ni. Okay, set ni, ni le. Ani ane, nama kita next tu macam apa? Itu boleh ane, nama kita operations ni, ni le bawa tu, ni. Itu boleh tu questions ane, nama kita beri ni. Apa ada? Semua baru tu nanti ya. Ada ni session deh. I orang question oka. U is equal to one, two, three, four, five, six. B the universal set and A is equal to okay A ane. A is equal to one, two, three, four and B is equal to three, four, five are two subsets of U. Okay, U itu barangnya itu universal set itu, nama kita dah nanti cendera one, two, three, four, five, six. Ada mana? A itu barangnya set cendera, B itu barangnya set cendera. First, nama kita kandu beri kena dah. Ina ana. Write the sets A complement and B complement. A complement and B complement. Ina ana A complement. A complement itu barangnya ni al. Universal set itu ni nom A ni nama kita macam mana? Ina ana universal set itu ni nom A ni macam mana? Tanda dah ana, nama kita A complement itu barangnya. Tapi pada universal set ni one two three four five six ni ada. Ibu kita nama kita yang one two three four ni, leh. P set itu ni nom A ni elemen sini macam mana? Tiada nama kita ada beriya. E set itu ni nom A ni ada elemen sini nama kita macam mana? Tunggu. Apa baki nama kita answer right itu barangnya ada. I one two three four barangnya ada elemen sini pergi. So five six ni ada. Ibu kita nama kita answer right itu barangnya ada. Five six ni ada nama kita answer right itu barangnya. Then nama kita B B complement itu mana? B complement itu mana dah? Universal set itu nama B elemen sini mati. Universal set itu mana? B elemen sini three four five mana? Three four five mana? Nama kita mati al baki elemen sini one two six mana? Okay, next question oka verify that A minus B is equal to A intersection B complement. 
ए इंटरसेक्ष डी कोमेंट ए मैन बी ईक्वल आना अब नमु आदमे ए मैन बी एना अब ए मैन बी ए मैन बी ए मैन बी एन बी आलका अब वन टू थ्री फोर थ्री फोर फाइवकिया नमु कू आ ए मैन बी नमु कई इंटरसेक्ष डी कोमेंट डी कोमेंट नाम कंपिड़ी अब ए इंटरसेक्ष बी कोमेंट ए इंटरसेक्ष बी कोमेंट ए वन टू थ्री फोर आ डी कोमेंट वन टू सिक्स इंडी कोम आरान वन टू आमण आईटे सो नमक वन टू अब नमक कटी दर् फोर नमक ए मैन बी इज ईक्वल टू ए इंटरसेक्ष डी कोमेंट इन नी क्वस्ट वेरीफाई कम एल एच एस एलू दर एच एस कंपिड़ी एल एच एस ईक्वल टू आर एच एस नूव ओके एल एच एस इज ईक्वल टू आर एच एस नमुक कई ना आंसर आई इन ना वेरीफाई दाट प्रॉब्लम वन कहोर पाटेण नवस्ट ओके क्लियर अगले क्वस्टन नोक इगेन वेरीफाई आंदोलन बी तेमेंट डी कोमेंट अब यावे तेनालीमें यूनिवेल सैटी ए मैन अब यूनिवेल सैटा यूनिवेल सैटी ए बाकी टू फोर सिक्स एइट पे टू फोर सिक्स एइट टू फोर सिक्स एइट पी बाकी वरिद्ध ऐलमेंट टू फोर सिक्स एइट ऐसी बाकी वन थ्री फाइव सैवन नयन आनी बी कोमेंट बी कोमेंट टू थ्री फाइव सेवन आू थ्री फाइव सेवन पर टू थ्री फाइव सेवन पी बाकी वन थ्री फोर अब फाइव सेवन पी सिक्स एट नयन आके इत्र एलमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके नयन इत्र एलमेंट अब ए कोमेंट बी कोमेंट ना कंपिड़ू इन नमुक वे यूनियन बी कंपिड़ी अब ए यूनियन बी एूनियन बी ए यूनियन बी एंडकूरी कंपे अल रू सी एलमेंट नामे सो नमुक वे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आमक वे ए यूनियन बी एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आूनियन बी अड़े तेर्ड क्वस्टन ए यूनियन बी कोमेंट ए इंटरसेक्ष कोमेंट इंटरसेक्ष डी कोमेंट अब वेरीफाइन नाम पर अब ए यूनियन बी कोमेंट ए यूनियन बी नमक इंटर कोमेंट यूनिवेल सैटी ना ए यूनियन बी ने अल यूनिवेल सैटी ए यूनियन बी ने कल अब नमुक कूनियन बी कोमेंट दमक ए इंटरसेक्ष बी कोमेंट का कोमेंट इंटरसेक्ष डी कोमेंट का सेंम वेरीफाई वेरीफाई एल एच एस आर एच एस अदल आमुक प्रूव अब ईर पार्टेंगे तनिय नोक इन फस्ट नि यूनियन बी आमेंट का दें ए कोमेंट इंटरसेक्ष डी कोमेंट कंपिड़ी एल एच एस आर एस एस सेंम आवो ता कमेंट अब एल एच एस ईक्वल टू आर एस एस आने ये इट ईस वेरीफाइड इंपॉर्टेंट नंबर